Good afternoon, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Almost time, guys. Okay, guys, it's time to start. Espero que se encuentren bien, chicos. Eh, muy bien. Muchas gracias, Alfredo, por estar en punto. Okay. Eh, vamos a dar comienzo a la clase mientras eh, los demás se están ingresando. Eh, vamos okay. a dar un pequeño, pues, finalización a la sección 4 que dejamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre el present continuum de cómo responder el yes and no question and how to form also. <coughs> oh, well, aprendíamos de que la estructura de el, eh, del present continuous era subject plus auxiliary verb, en este caso sería B. Los verb, pero este verb sería con ing, los complex. Los plurios. Muy bien, estábamos hablando de que esta era la estructura que nosotros íbamos a ocupar para la just no question y para how to form sentence. A positive sentence with present continuous. Well, para tener una idea de cómo poder responder las yes no questions, I will play this video. Just give me a second, guys. Por favor, me dicen si logran oír el audio del video. a quitar la estructura and go ahead guys Hi everyone in this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense let's get started by looking at the examples of your screen are you wearing a suit yes I am no I'm not is she wearing boots Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is. Is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, I mentioned the subject will be you, uh, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. 
So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the uh, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should um, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, guys. Como hemos podido ver, Subject. La estructura de las questions no es muy diferente a la estructura que les mostré al inicio de la positive sentence. Lo único que hay que hacer es place the verb to be at the beginning. Poner el verbo to be al inicio. Ahora bien, ¿en qué circunstancias vamos a ocupar el present continuous? ¿En qué, o mejor dicho, en qué <coughs> Perdón. ¿En qué circunstancias vamos a ocupar el present continuous para hacer preguntas? ¿Qué tipo de preguntas serían? No le Are you playing bien. soccer? <coughs> Perfect. Something like that. Es un excelente ejemplo. Are you playing soccer? Como que usted le llama a su hijo y lo escucha agitado y le dice, hey, are you playing soccer? Y la respuesta, ¿cuál sería? Yes, eh, I am, or yes, eh, not, I'm not. Excelente. Si sí, recuerdan que es casi la misma respuesta que dábamos nosotros en Simple Present con la Yes No Question también. Yes. Muy bien. Es casi... Exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿en qué circunstancias vamos a ocupar nosotros el present continuo? Va a ser en acciones que estén pasando en ese momento. O en algunos casos sería en acciones que tienen que estar en un constante movimiento. Por ejemplo, running. Nosotros sabemos que para correr no vamos a dar un paso y ya estuvo, ya corrimos. No. Tiene que ser una serie de pasos, una serie de movimientos. Y un lapso de tiempo. Ahora bien. Muy bien, guys. Este tema yo sé que es bastante fácil para ustedes. Veo que lo manejan bastante bien. Y como les dije, era para terminar de... Perdón. Terminar de... De ver lo que estábamos viendo. Ahora bien. Vamos a darle a finalidad a la sección 4. Con este knowledge check. Dice instruction. Look at the match below and answer the question with, with short answers. Is Bruce wearing a light green jacket? Hello, Bruce. Uh -huh. Yes, he is. Nice. Is Nick wearing sunglasses? Is not. No, I am not. No, he's he not. Is. He's not. No, he is not. Ajá, recordemos, tenemos que basarnos y responder según el verb to be and the subject used on the questions. En otras palabras, tenemos que siempre ver y basarnos en estas dos cosas. De esa misma manera. Ah, es, es he. No le voy a decir she. Excelente. Is Beth wearing purple jacket and pants? Yes, she is. Nice. Is John wearing blue jeans? No, he is not. Is Anita, Anita wearing a yellow shirt? No, she is not. Excellent, guys. Perfect. Con esto podemos dar de por finalizado este tema. Y ahora, 
vamos de lleno a la sección 5. Muy bien, yo tengo hecho el archivo PDF para esta sección. En esta sección vamos a ver cosas muy importantes como a la, la hora. Ejemplo, o mejor dicho, necesito ayuda de el señor Rodrigo, perdón, señor Uriel, dígame, señor Rodríguez, hágame la pregunta de que, qué hora es en inglés. What time is it? What time is it? Exacto, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar about different cities and international time zones. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Imaginemos esto. El señor Edwin tiene una reunión de negocios con el CEO de su empresa. Pero el CEO de su empresa se encuentra en, en Canadá. O no vayamos tan lejos. Se encuentra en California, Estados Unidos. What time is it is in California? What time is it? Muy bien. Para ese tipo de cosas es necesario saberlo. Si, se, si ustedes buscan, California ahorita está, creo, adelantada dos horas. Muy bien. Para eso, yo les preparé esto. Permítame, vamos a compartir. Esto. Ah, perdón, está atrasado dos horas. Ahora bien, esto se llaman zonas horarias, the time zone. If someone asks you, hey, can you call back to me um, at seven o'clock? Ustedes pueden venir y preguntar, hey, is Pacific time, Eastern time? Or Central Time. Ustedes tienen todo el derecho de venir a preguntarlo. ¿Por qué? De esta manera no sé, ustedes se van a, a ubicar bien. Porque ¿qué pasa si usted dice, ah, it's 7 um, o'clock Pacific Time, pero ustedes están en el Eastern Time. Si le llaman para esa persona va a ser 5 de la tarde. Ahora bien, vamos a ver un video chicos, y uh, bueno, voy a ir dando un spoiler antes del video. Estas son las zonas horarias que se encuentran en el mundo. Nosotros estamos en Central Time. Miren, Central Time. Ahora bien, en la plataforma, en el video que vamos a ver a continuación, guys, hay un ejemplo pero perfecto de por qué razón debemos nosotros tener en cuenta las zonas horarias. Pongan atención y luego de esto haremos una, un roleplay de este video. Hi everyone. By the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? 
Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Perfect. <laughs> Estuvo bastante interesante el ejemplo que nos dio, ¿verdad? De 4 o'clock. Yes, but it's not p.m. It's a.m., man. Pueden imaginar que ustedes digan, ah, le voy a hablar a mi amigo. Me dijo que, que ahora son las dos ahorita. Y le marco son las dos de la mañana. Muy bien. Esa es la importancia de ver las time zones. Otra cosa que quiero resaltar del video es the different cities. Yo sé que es bien raro que nosotros eh, ocupemos este tipo de, de vocabulario, pero créanlo, si es puja. A pesar de ser escaso, la oportunidad se hace. Repeat after me. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Montreal. Montreal. New York City. New York City. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. London. London. Casablanca. Casablanca. Uh, yo sé que Casablanca es como Casablanca, pero tenemos que hablarlo como que tuviéramos algo adentro de la boca, como casa blanca. Darle ese, uh -huh. ese acento americano. Luego uh -huh. viene Cape Town. Cape Town. Warsaw. Warsaw. Moscow. 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 Seoul. 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 Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. Excellent. Ahora, guys, voy a necesitar a dos valientes. Uno va a ser Debbie y el otro va a ser John. ¿Quién okay. quiere ser Debbie? Perfect, Alfredo. ¿Quién quiere ser John? Hi. Perfect, Uriel. Go ahead. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It is 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I am really sorry. That's okay. I wake up now. Perfect. Excelente. Excelente. <clears throat> Repíteme solo una palabrita, señor Alfredo. Awake. Perfect. Awake. I'm awake now. Excelente. Perfecto. Ahora bien. Ya que vimos las zonas horarias, ya que vimos también cómo serían las formas de poderlo preguntar, porque aquí está, ¿eh? What time is it there? Y la forma de responderlo es It's four o'clock o it's two and oh five o it's Two en 19 minutes. O two es 19 minutes past two. También podemos decirlo así. Para poder, decir, poder expresar la hora, 
y el tiempo, chicos, hay diferentes formas. Permítanme, vamos a ver aquí. Y aquí algunas formas, permítanme, aquí. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using an expression and using time. Así como podemos decir, hey, it's five past two, podemos decir, hey, it's two o five. Y viene significando lo mismo. Pero, para que no se confundan, vamos a ver este video y vamos a ocupar la estructura que se ocupa en este video para expresar el tiempo. Solamente ocuparemos esa. Hi everyone. In this class you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's eight o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Excelente, chicos. ¿Qué les pareció este video? Interesante, ¿verdad? Midnight. Diferentes tipos de expresiones que podemos nosotros ocupar tanto para referirnos a ciertos lapsos de tiempo como morning, noon, 
uh, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Ahora bien, de todos los que tenemos aquí en la pantalla, chicos, ¿cuáles creen que sean los únicos dos time expressions that just belong one hour, que solo les pertenece una hora? No puede ser más de una hora. Midnight. Uh -huh. En noon. Noon, 12 o'clock p.m. Midnight, 12 o'clock a.m. Son las únicas dos expresiones que solo van a poder ocupar 12 del mediodía. At noon. Hey. What time do you have your breakfast or your lunch? Hey, at noon. Just that. Ya se sabe que es a las 12. Ahora bien, aparte de esto, estábamos aprendiendo esto otro. No, no es aquí, creo que es por aquí. Las diferentes formas para decir y cuarto. Aquí, vamos a ver dónde está. It's one fifteen o oh, it's a quarter after one. A quarter. ¿Por qué podemos decirle a quarter? Cuarto de hora. Exacto. Y podría decir tu quarter. No, no podría decir two quarter, porque para decir two quarter, o en vez de decir two quarter, puedo decir half. Half past hour, o half past two, o sea, como la mitad pasada de los dos. Half past two. Puedo, puedo decirlo así, o incluso puedo decir, si son las 45, en vez de decir three quarter, podría decir a quarter before three. Y me estoy refiriendo a las 2.45. Ahora bien, guys. Vamos a hacer una pequeña práctica. Y para esta práctica. Vamos a ocupar esto. Vale. Vamos a ver. Aquí está la cosita. Vale. Aquí ahorita son las perdón no me salió bien el caso Esto. son las dos muy bien cómo voy a saber qué horas son por ejemplo por ejemplo en London Counting. Three, four, five, six, seven, eight. Voy a elegir, darles a cada uno de ustedes una ciudad o una time zone. Necesito que ustedes me digan what time is it there. Vamos a poner grado de dificultad como el señor Irving es una persona bien lista. Él me va a decir what time is it is on Samoa. Samoa time frame. Mr. Corbera, what time is it in Dubai? What time is it in Dubai? Alfredo, what time is it in Bangkok? Bangkok okay. time frame. Ahora bien, pregunto para el señor Miguel, señor Holman y señor Omar. ¿Se encuentran listos para participar en esta, en esta actividad? ¿Lograron captar cómo decir las horas? Sí, estamos listos. Ah, perfecto, señor sí, sí. Holman. Thank you, señor Miguel. Señor Miguel, your time zone will be 
need advantage. What time is it is in mid and Oman? What time is it is in Tokyo? Tokyo time zone. Tokyo time zone. Perfect. Van a tener tres minutos para decirme y formular la respuesta. Ah, what time is it there? Tenías el tiempo para estar desde ya, tres minutos. Okay, guys, time is over. Comenzamos con el señor Uriel. What time is it is in Samoa? On Samoa. Oh, sorry. It is nine in the morning. <laughs> Perfect. And with minutes? Uh, and a half. Nine and a half. Perfect. Siguiente en ayudarnos, Mr. Edwin. What time is it is in Dubai? No, usted le había tocado Mid Atlantic, sí. right? No, Dubai me había tocado. Dubai. Okay. What time is it in Dubai? It is 12 o'clock midnight. Perfect. Next one. What time is it is in. Vamos a ver. El otro. In Bangkok. Ajá, señor Alfredo. Ese era el que le había tocado, ¿verdad? Yes. It's 3 a.m. a club or it's 3 a.m. in the morning. Perfect. Pero hay una gran diferencia, señor Alfredo. Es cierto. It's 3 a.m. But it's not o'clock. Recordemos que el o'clock nosotros lo ocupamos para decir en punto. Y es cierto, yo puse aquí que eran, eran las dos, pero si vemos aquí son las dos, 2 and 33 minutes. O half past 2. En este caso podría decir, es half past 3 a.m. Pero excelente. Perfecto, vamos a ver, de ahí vamos con el señor Miguel. What time is it is in Mid-Atlantic? Eh, Mid-Atlantic, it's six o'clock in the afternoon. Perfecto. Vamos con 
que me escapó, se me escapó. Vamos a ver. Coleman. Desertó. <ríe> Muy bien. Ya que Holman no está, ¿alguien quiere decirme what time is it in Tokyo? ¿Algún valiente? El que está en Dubai es el que está más cerca de decirlo. Ajá. It's. It's six. 34. A.M. or P.M.? P.M. And A.M. A.M. Excellent. Excelente, chicos. Perfecto. Ahora bien, vamos a seguir con la clase. Pero antes, dudas, consultas, preguntas sobre este tema. ¿O todo claro? Claro, como lo chata, lo confundí. No. Excelente. Vamos a hacer ahorita un knowledge check para poner la prueba. Instructions. Look at the blocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Y aquí nos da un ejemplo. Example A. What time is it? It's 20 after 2, and also is 2.20. Ahora vamos con este otro. What time is it? Uh -huh. Vamos a ponerlo aquí en grande para que lo vean. Uh -huh. is, it is 10 to 7. Or... It is 10 to 7. What is oh, that? it is 6.50. 6.50. 50. 50. Perfect. Next one. What time is it here? It's 8.45. It's 8.45. Perfect. And also is... Is is qu quarter quarter to nine. It's a quarter, it's a quarter to, nine. to nine. Perfect. Así, it's a quarter. It's a quarter. quarter. Ah, yeah. Next one. What time is it? Once cinco. And it's five past eleven and it's eleven oh five. Next one, what time is it here? It is three fifteen. And what else? It's a quarter past four. No, past three. Three. no three. it's a quarter past three. And the last one, what time is it? Cuatro y medio. It's half, half past four. And what else? It's for dirty. For thirty. Vamos a ver, guys. Perfect. Nuevamente, los invito a que si no han abierto ustedes su plataforma, la abran para ir al día juntos todos. Excellent, guys. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a entrar a un tema un poquito más intenso, by the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation and yes, no question, and WH questions. 
¿Se acuerdan, chicos, que han habido ocasiones que les he dicho que pongan cierta entonación al momento de hacer las preguntas? Que le pongan una entonación como de una pre, como si lo estuvieran haciendo en español. Muy bien. Esa era quizás una idea vaga de cómo darle una entonación a una pregunta. ¿Por qué? Porque para poder hacer las yes no question, le vamos a poner más fuerza a cierta parte en la cuestión, en la estructura. Igual, de igual forma en la doble expresión. Ok, what kind of stress or intonation we will use is falling and right. Pongan mucha, mucha atención a esto. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. WH questions. Perfect. Okay, guys. ¿Se fijaron las diferencias entre las entonaciones de yes no question y doble question? ¿Qué tipo de entonación ocupamos para las doble question? De mayor a menor. Falling. ¿Y para las del verbo to be? What are they doing? Uh -huh. Raising. Raising. Oh. Excelente. Ya que sabemos cuándo o cómo darle la entonación, pongámonos a prueba, guys. Hagamos ahorita un ejemplo, cada uno. Uno de doble question y uno de bird to be. Necesito dos preguntas. Y luego vamos a ir practicándolas cómo pronunciarlas. Les voy a dar dos minutos. Bueno, tres minutos para que logren formular sus preguntas. Solo son dos. Tienen tres minutos desde ya.
Okay, guys, time it's over. ¿Ah? Vamos a escuchar ya sus ejemplos. Primer valiente. Uh, are they running? Uh -huh. It are... is an uh, animal. ¿Cómo? Is it an uh, animal? Okay. It's, is it an animal? Is she a runner? Ah, vale. Excelentes ejemplos. Ahora, deme uno con doble question. Who is the calculator? Where are you from? Bah, what is your favorite food? Bah, and where are you from? Usted está dándole una rising intonation. Yes. Where are you from? Where are you from? Exacto. ¿Cuál era okay. la otra? Where are you from? Uh -huh. What is your favorite food? What is your favorite food? Excelente. Excelentes entonaciones. Para la Rising, señor Alfredo, tiene muy, muy buen he oído. Te aplaudo. Y con lo de la Rising, con lo de la Falling, si tenemos que practicar un poquitito, pero no es mucho. Ahora, siguiente, señor Edwin. Go ahead. Yeah. Are you eating right now? Are you eating right now? Ajá. La siguiente. Uh, what are you doing, the teacher? Uh, what are you doing? Mm -hmm. What? Vaya. What are you doing? What are you doing? Pero si le estás preguntando a la persona en específico, pues si vos querés preguntar qué es lo que el teacher está haciendo, tenés que preguntar what is the teacher doing? What is the oh. teacher doing? What is the teacher doing? Y ahí ya suena. Un poll. <coughs> Excelente, vamos a ver. Señor Miguel, go ahead. Hey. He, is, he is a student. Uh, he, he is a student. Ese es studying. He is a studying. Esa es una sentence, Miguel. Uh -huh. Porque recuerde que está poniendo primero el subject, pero en las preguntas que va primero. Eh, el, el to be exacto, entonces ¿cómo sería? is he a student is he a student is he a student ah, is he a student y Ahí. el otro es what what is he doing what is he doing Do what is he doing doing exacto, doing mm -hmm. perfecto Señor Uriel. ¿Es Omar driving? ¿Es Omar driving? Uh -huh. How are you, Miguel? Ah, how are you, Miguel? Perfecto, excelentes entonaciones, señor Omar. Muy bien. Sí. Una, la primera. Dígamela. Is she a doctor? Is she a doctor? Excelente. Perfecta entonación. Ahora, mientras estamos revisando los demás, formule la segunda. Le voy a dar cinco minutos para que la logre formular, señor Omar. Para mientras, el bueno. señor Omar la formula. Quiero, 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 quiero que hagamos nosotros este knowledge check. Y vamos a ir oyendo la pregunta. Y una vez la pregunta termine, ustedes solo van a decir falling o rising. Go ahead. Dame. One, are you wearing a coat? Falling. Two, what are you doing now? 
three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his T-shirt? Six. Are you from Thailand? Excellent. What time is it? Rice or Foley? Foley. Foley. Back. Is it midnight? Rising. 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 What color is his T-shirt? Foley. And are you from Thailand? Racing. Racing. Vamos a ver, chicos. Perfect. No es nada difícil el irle dando la entonación. Algunas veces la misma estructura de la entonación, pero es de la misma estructura te da la entonación que le tienes que brindar. Ejemplo, are you wearing a coat? Hey, what are you doing now? Muy bien, chicos. Ya, yeah, almost it's time. Tarea. Vamos a dejar tarea el día de ahora. Tarea es practicar la rising and falling intonation. Vamos a hacer más sentence. Hagan sentence. Basándose en los temas que ya vimos. Puede ser una. Eh, yes, no question using ING o simple present. O puede ser una WH question también usando simple present o present continuo. Ahora bien, ¿qué vamos a ver el día de mañana, chicos? El día de mañana, chicos, vamos a entrar con las present continuous and WH questions. ¿Para qué? Para additional y you will practice conversation between a voice and and mother. También vamos a hablar o aprender un poco de el vocabulario. Pero no cualquier vocabulario. Será vocabulario about different activities. What kind of activities? It could be Something like uh -huh. like hobbies or sports. Vemos algunas actividades como dance, take a walk, swim, run, ride a bike, go to the movies, shop, read, study, watch television, y van a ver muchas fotos. De esas actividades, chicos, yo sé que muchos, muchos de ustedes practican más de la mitad. Vamos a hablar sobre eso. También haremos un knowledge check y nos quedaremos hasta ahí. Si nos sobra un poquito de tiempo, chicos, sí vamos a leer el principito. Que lo hemos dejado a un lado por estos días debido a tiempo. Muy bien, señor Omar. ¿Terminó su pregunta, su WH question? Sí. Go ahead. Eh, why Red Cross Volunteer? Repítelo, por favor. What, what are Red Cross Volunteers? What are Red Cross? Ah. Mm -hmm. What are ¿Qué quiere preguntar ahí, señor Omar? ¿Por qué es un voluntario de la Cruz Roja? Sí. Bah, en ese caso solo hay un pequeño mistake. No vamos a ocupar what. Vamos a ocupar, a ocupar why. Why are red Cross Volunteer. ¿Por qué la Cruz Roja es voluntaria? O si usted le quiere preguntar a alguien específico por qué voluntario de la Cruz Roja sería, hey, Alfredo, what are you 
a volunteer on the Red Cross. Why are you a volunteer on the Red Cross? Excelente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dudas, preguntas, chicos. It's almost time. Ninguna. No question. Vaya, muy bien. En ese caso vamos a preguntar cositas que hemos visto este día. Uh, what time is it? Miguel. Uh, it's it's two it's two uh -huh. bueno. me lo puede decir alguien de una forma diferente it's 57 pass to two. Pass two, cabal, excelente. Hmm. What time the class is over? Okay. At three o'clock. Perfect. Mm -hmm. Vamos a ver qué más vimos ahora. Vamos sobre los, son los horarios. What is our time zone? ¿Cuál es nuestra zona horaria, chicos? Central America. Yes, America Central. Ajá. Yes, Central Time. Central Time. Central Time. ¿Por qué? Porque estamos a la par de Mountain Time en estamos between el then en Eastern Time. Nosotros somos Central Time. Tenemos las mismas zonas horarias que Texas, Los Ángeles, Missouri, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Nebraska, etc. <coughs> Vaya. Eso es conforme a lo que vimos. Aquí hay otras formas de cómo poder decir ciertas cosas. Conforme a lo de los... La de la hora. And about intonations. ¿Cuándo vamos a ocupar una rising intonations? Yes uh -huh. or no questions. Exacto. En a falling. W -S H question. Perfect. Excelente, chicos. Muy bien. Veo que hoy sí hemos avanzado bastante. Me alegra mucho ver eso. Eh, sigamos así, chicos. Esta es nuestra última semana. Yo sé que se ve que vamos corriendo un poco, pero es porque vamos a tener esta semana el final exam. También recordarles que esta semana no va a haber clases dentro de dos días, o sea, el día miércoles. ¿Por qué? Porque será suerte. Muy bien, chicos. Eh, la clase ha terminado. Nos vemos el día de mañana. Vayan, descansen, coman, hagan tareas. En sí, ya. Ok, see you again.